Vous allez avoir besoin de 20 cm de ruban, des élastiques, des barrettes et un peigne queue rose de préférence. Alors il faut commencer par faire une séparation, vous voyez, d'oreille à oreille. Il faut qu'elle soit bien nette, il faut qu'elle soit bien droite. Vous la faites légèrement inclinée vers l'arrière pour que vous puissiez avoir la place de mettre plusieurs couettes sur le dessus. Commencez par bien humidifier avec de l'eau et du spray démêlant la partie de devant pour que ça glisse bien. Donc vous démêlez bien avec le peigne pour que ce soit vraiment bien lisse. Ensuite, vous venez faire un petit triangle bien centré sur le dessus de la tête. Il est vraiment très important que vos séparations soient bien nettes. Il faut qu'une fois que vous fassiez votre raie de chaque côté, ce soit vraiment très propre. Une fois bien lisse, vous venez faire une couette tout en gardant vos cheveux tirés vers l'arrière. Vous mettez de côté la couette que vous venez de faire et vous faites un second triangle en suivant les séparations de chaque côté. Il faut que ce soit vraiment parallèle pour que ce soit bien de la même distance à gauche qu'à droite pour que vos élastiques soient tous bien alignés au-dessus de la tête. En fait, il faut que toutes les pointes de votre triangle arrivent au même endroit. Ensuite, vous lissez bien, donc comme on a fait au départ, de chaque côté pour que ce soit vraiment très lisse. Et vous venez ajouter la couette que vous avez fait tout à l'heure. Vous repeignez bien et toujours en tirant vos cheveux vers l'arrière, vous venez refaire une seconde couette. Plus la distance entre vos deux séparations est petite et plus vous aurez d'élastique. Plus vous faites vos séparations larges et moins vous aurez de couettes. Et du coup, vous recommencez jusqu'à ce que vous n'avez plus de cheveux en bas, en fait. Donc là, moi, ça va m'en faire 4. Vous, selon la largeur des séparations que vous avez faites, ça va vous en faire 4, 5 ou 6. Et vous continuez jusqu'à ce que vous arrivez sur la dernière. Il faut vraiment bien penser à toujours tirer vos cheveux vers l'arrière de façon à ce que vous n'ayez pas de bosse en fait sur les côtés ou entre chaque élastique. Voilà, donc vous voyez, moi j'ai choisi de faire simplement 4 tresses pour que ce soit vraiment rapide à faire. Et voilà, il faut que ce soit vraiment bien aligné et bien lisse, c'est vraiment le principal. Maintenant, je vais vous montrer comment placer le ruban. Vous allez plier le ruban en deux et faire passer la partie pliée dans le premier tour de l'élastique. 
Moi, pour m'aider, donc en fait, j'ai passé une invisible dans laquelle je passe ensuite le ruban. Je tire dessus et du coup, ça me fait glisser le ruban dans l'élastique. Mais si vous avez des ongles, vous tirez l'élastique vers le haut. Vous faites passer le ruban tout simplement. Et ensuite, à l'intérieur de la boucle, en fait, vous faites passer l'autre partie du ruban. Vous voyez, comme ça, ça les coince. Et puis au moins, votre puce, si elle bouge dans tous les sens, elle ne perdra jamais son ruban. Et ensuite, une fois que c'est bien serré, il vous suffit de faire le nœud. Donc là, pour le moment, j'ai fait exprès de laisser le nœud un petit peu gros pour vous montrer vraiment ce que ça peut donner. Et comme je vais aller faire les boucles à l'arrière, du coup, je voulais pas l'abîmer. Donc ensuite, je le replacerai comme il faut pour vous montrer à la fin. Et voilà, c'est terminé. Donc du coup, une fois que vous avez bien bouclé l'arrière, vous venez laquer. Donc vous laissez les boucles telles qu'elles, parce que moi je les détends jamais, parce qu'elles vont se faire toutes seules, elles vont se mélanger toutes seules. Donc du coup, voilà, vous laquez juste telles qu'elles, et bien sûr, vous mettez les paillettes. Voilà, donc je tenais vraiment à vous faire ce tuto parce que la coiffure est vraiment très simple et jolie. Et je trouve que sur les enfants, c'est beaucoup plus mimi une coiffure comme ça que plutôt de leur faire des gros chignons ou quelque chose avec beaucoup de volume. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis en plus, c'est une coiffure vraiment qui tiendra tout le long de la fête, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup